హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం అంత పాటు ఉన్నారు సోషల్ యాక్టివిస్ట్ స్వాతి గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే స్వాతి ఎలా ఉన్నారు ఒక ఎస్వీబిసి ఛానల్ కి చైర్మన్ అయి ఉండి అది కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటే అది చిన్న విషయం కాదు హిందువులందరికీ ఆరాధ్య దయము ఎంతో పవిత్రంగా భావించే స్థలం ఎలాంటి ప్లేస్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మేబీ ఒక హయ్యర్ పొజిషన్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ నుంచి కింద స్థాయి వాళ్ళు నేర్చుకునే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఛానల్స్ ఆ వ్యక్తి మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి పృథ్వీరాజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన రకరకాల మాటలు మాట్లాడతారు రకరకాల ఇష్యూలో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు నీతి మంతుడి అని చెబుతూ ఉంటారు ఈ కోణం అంటే ఇలా ఒక ఆడియో టేప్ అయింది బయటికి రావటం కావచ్చు ఇలా మాట్లాడడం తోటి ఉద్యోగితో ఎలా చూడాలి అసలు యాక్చువల్లీ మనకి రిపోర్టెడ్ గా పొలిటికల్ సైన్స్ లో చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఒక హెడ్ ఆ హెడ్ కింద ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక పవర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఈ హెడ్ ఒక అథారిటీలో ఉన్నట్టు లోయర్ ఎంప్లాయీ ఒక లెసర్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఈ హైరాకికల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మెన్ ఉమెన్ ఉంటే ఆ ఈక్వేషన్ లో ఈ పవర్ గ్యాప్ ని సెక్షువల్ అడ్వాంటేజెస్ కి యూజ్ చేసుకునే సీన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ మనం చూస్తాం సో ఈ పవర్ ని ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేసి ఉమెన్ నుంచి సెక్షువల్ ఫేవర్స్ పొందే బిహేవియర్ ని మనం ప్రెడేటరీ బిహేవియర్ అంటాం సో పవర్ లో ఉన్న మెన్ లో యూజువల్ గా ఈ బిహేవియర్ డిస్ప్లే అవుతుంది మనం మీటు మూమెంట్ లో చూసింది అదే ఎంతో మంది ఉమెన్ ఈ ఇష్యూని రైజ్ చేశారు పర్టికులర్లీ ఈ కేస్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఇది నేను విన్న ఫ్యాక్ట్స్ అయితే ఈయన ఇలాంటి బిహేవియర్ ఎన్నో మంది ఎంతో మంది విమెన్ తో డిస్ప్లే చేస్తున్నారు ఇటువంటి ప్రెడేటరీ బిహేవియర్ ని సో ఖచ్చి అందుకని దాన్ని లీక్ చేయడానికి ఒక విమెన్ ఇలా ఆయన్ని ఎవిడెన్స్ లాగా ఈ కాన్వర్జేషన్ లోకి వెళ్ళారు అన్నది ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐ హర్డ్ సో ఖచ్చితంగా దీన్ని థరోగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఈయన రిపీటెడ్ గా ఇలాంటి బిహేవియర్ ఉంది అంటే అసలు ఇంతవరకు యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోలేదు అండ్ మీరు అన్నట్టు అటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎటువంటి కేవలం ఎస్సీబీసీ కాదు స్టాట్యూటరీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఈవెన్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో లీడర్షిప్ అంటే ఒక కీలకమైన పాత్ర ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్ లో ఉన్న కాంపిటెన్స్ ని ఆ రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్ లో వాళ్ళకు ఉన్న నాలెడ్జ్ ని బేసిస్ మీద అపాయింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్లీ ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అపాయింట్మెంట్స్ మోస్ట్లీ పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్స్ అయి ఉంటాయి సో మీరు ఈ పొలిటికల్ పార్టీలో ఇన్నేళ్ల నుంచి అఫిలియేట్ అయి ఉన్నారా సో నేను వచ్చానా నా వాళ్ళకి నేను కొంచెం ఏమన్నా ఫేవర్ చేసుకున్నానా కాస్త మనీ వేసుకున్నానా వెళ్ళిపోయానా అన్నట్టు మోస్ట్లీ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు సో అటువంటి పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్స్ కూడా ఈ స్టాట్యూటరీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉండకూడదు అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ని ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ చేయాలి వాళ్ళ కాంపిటెన్స్ ని చెక్ చేయాలి పర్సనల్ యూనో హిస్టరీని ట్రాక్ చేయాలి ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ఈ ఇష్యూని మనం బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే రెండు మూడు విషయాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ సో బాసెస్ వాళ్ళ కింద ఉన్న ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ తో మిస్బిహేవ్ చేయటం అన్న ఇష్యూని తరోగా చూడాల్సి ఉంటుంది రెండో విషయం ఇటువంటి పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అపాయింట్ అయ్యే వాళ్ళ యొక్క ఇంటిగ్రిటీ వాళ్ళకు ఉండాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటి వాళ్ళకు ఉండాల్సిన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఏంటి అన్ఫార్చునేట్లీ అవన్నీ పక్కకి నెట్టేసి వాళ్ళ పొలిటికల్ పార్టీ కా చెందిన వాళ్ళ కాదా అన్న బేసిస్ మీద అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అది కూడా చాలా తప్పు అండ్ మూడోది ఈ విషయం ఇంత చిన్నది కాదు చాలా పర్వేజివ్ మనం రీసెంట్లీ జరిగినప్పుడు కూడా మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఉన్న ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేస్ మీద విమెన్ పట్ల సెక్షువల్ అసాల్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సో ఆ కేసెస్ ని సాల్వ్ చేయాలి సో ఎంత వేగవంతంగా మనం ఉమెన్ పట్ల ఉన్న కేసెస్ ని సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాము అంత త్వరగా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ రిపీట్ అవకుండా ఉంటాయి సో చిన్న కేసు ఆ జస్ట్ ఒక బాస్ నాతో అసభ్య పద్యాలం వాడారు అనగానే ఉమెన్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ ఉండాలి అని చెప్పి సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ మ్యాండేట్ చేసింది ఫర్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఐసీసీ ఎస్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఉండట్లేదు ఉమెన్ ఎం ఆ ఐసీసీ ఉన్నా కూడా దాని హెడ్ మ్యాన్ అయి ఉంటారు ఆరు ఒకవేళ ఉమెన్ ఉన్నా కూడా ఉమెన్ వెళ్ళి ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసే పరిస్థితి ఉండట్లేదు చాలా పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో కూడా ఇది ఒక ప్రాబ్లం సో ఐసీసీస్ ని ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ కి ఫ్రెండ్లీ చేయాలి ఇంకా ఫ్రెండ్ల
సో ఆ విషయాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టి కేంద్రీకరించాలి ఇక్కడ కేవలం ఇష్యూ పృథ్వీ గారిదా ఆయన ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ ఇది హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిందా అనే నారో దృష్టిలో కంటే ఈ విషయం మహిళలు మహిళలు వర్క్ ప్లేస్లో అనుభవిస్తున్న కష్టాలు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు వాటిని రిజాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని కమిషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ మనం ఈవి సందర్భంగా తీసుకొని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని కూడా మనం టచ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మహిళకి గౌరవం ఇవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అని ఇప్పుడు జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం బట్ అంటే ఎందుకు ఇలాంటి ప్రవర్తన అనేది బయటపడుతుంది అంటే మీరు ఏజ్ గ్యాప్ కావచ్చు అన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక ఏజ్ కూడా మనకు తెలియదు అనుకుందాం పవర్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా వరకు ఉంది ఖచ్చితంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయా అవి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా పవర్ గ్యాప్ అనేది చాలా హ్యూజ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది పర్టికులర్లీ వచ్చిన విమెన్ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే వల్నరబుల్ లైట్ సే ఎకనామిక్ డిపెండెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వర్క్ చేస్తేనే ఇల్లు గడుస్తుంది సో వస్తారు కష్టపడి వస్తున్నారు చిన్న ఉద్యోగం అయినా సరే చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకు ఏం చేసినా ఈ వర్క్లో ఉంటారు అన్న ధైర్యం ఆ బాస్కి ఉంటుంది ఇంకా ఏం చేస్తారు చిన్న చిన్న ఇవి చెప్పి కావాలంటే నేను ఈ హస్బెండ్ని బెదిరిస్తాను నువ్వేమన్నా నాతో ప్రాపర్గా బెదిరించకపో ఇన్నో ప్రవర్తించకపోతే నీ హస్బెండ్కి నీ గురించి బ్యాడ్గా చెప్తాను అన్న బెదిరింపు చాలు ఒక ఉమెన్ భయపడిపోయి సకం భయపడడానికి అయ్యో వద్దులే నాకు ఆ రిస్క్ ఎందుకంటే ఇంట్లో నుంచి ఆ సపోర్ట్ ఉండదు అండ్ లేకపోతే నీ ప్రమోషన్ ఆపేస్తాను నీకు ఒక మంత్ పే ఆపేస్తాను చాలు రెండు మూడు వేల ఉద్యోగం రెండు మూడు వేల రూపాయలకి ఉద్యోగం చేసుకున్న మహిళలకి అదే చాలా హ్యూజ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ సో ఈ పవర్ గ్యాప్ ఎక్సెసివ్గా ఇంకొక రీజన్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం పవర్ఫుల్ పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు మెన్ అయి ఉంటున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా ఎంట్రీ లెవెల్లో ఉమెన్ ఉన్నా కూడా పై లెవెల్కి వెళ్ళిపోయేసరికి మెన్ వచ్చేస్తున్నారు సో టాప్ లెవెల్ మేనేజీరియల్ పొజిషన్స్లో ఉమెన్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అని ఎన్నో నివేదికలు మనకు స్పష్టంగా చెప్పినాయి దాన్ని గ్లాస్ సీలింగ్ అంటారు ఒక పాయింట్ దాటే ఉమెన్ బ్రేక్ చేసి వెళ్ళలేకపోతుంది పైకి సో మోర్ పవర్ఫుల్ పొజిషన్స్లో ఉమెన్ రావాలి అండ్ పవర్ఫుల్ పొజిషన్స్లో ఉన్న మెన్ కానీ ఉమెన్ కానీ తోటి ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ పట్ల ఎక్స్ట్రా సెన్సిటివ్గా ఉండాలి ఆ వర్క్ కల్చర్ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో నరిష్ అవ్వాలి బీఇట్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్స్ట్రా జాగ్రత్తగా పబ్లిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక లీడర్షిప్ పాత్రను వర్త నిర్వహిస్తారు సమాజంలో సో ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అనగానే వాళ్ళ పట్ల లీడర్షిప్ రోల్ని ఇస్తారు పీపుల్ న్యాచురల్లీ ఇస్తారు మీరు ఒక పదవిలో ఉన్నారు అనగానే సో దాన్ని ఎక్స్ట్రా జాగ్రత్తగా ఇంకా రెస్పాన్సిబుల్గా నిర్వర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్కి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే చాలా బాగుంటుందని నేను అనుకుంటాను ఓకే మీరు అన్నట్టుగా మేబీ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి ఒక సెల్ కావచ్చు ఒక సెక్షన్ కావచ్చు పెట్టాలంటే అక్కడ కాబట్టి బయటపడింది మిగతా చాలా చోట్ల ఉండొచ్చు ఎటువంటి అంటే అవేర్నెస్ ఎలా కలిగించాలి అంటే వీళ్ళకి ఫస్ట్ మీరు పర్వాలేదు వెళ్ళి ధైర్యంగా చెప్పండి ఇక్కడ ఉద్యోగం పోతే వేరే దగ్గర వస్తుంది అని ఒక ధైర్యం ఎలా ఇవ్వాలి అసలు అవేర్నెస్ ఎలా రావాలి యాక్చువల్లీ అన్ఫార్చునే అన్ఫార్చునేట్లీ సగం ప్రాబ్లం ఇంట్లో ఉంటుందండి నేను అమ్మో నేను నాకు ఆఫీస్లో హెరాస్మెంట్ ఉంది అని చెప్పగానే నా హస్బెండ్ నన్ను జాబ్ మానేయమంటాడు అన్న ఫియర్ విమెన్కి ఉంటుంది అమ్మో అమ్మ నాన్న నన్ను పంపించారు జాబ్కి నేను నన్ను ఇట్లా బాస్ హెరాస్ చేస్తున్నాడంటే సో ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఉమెన్కి ఆ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి నాకు ఒకళ్ళు నన్ను హెరాస్ చేస్తున్నారంటే ఉమెన్ ఇంట్లో ఫస్ట్ చెప్పగలిగేలాగా ఉండాలి ఆ ధైర్యం వీళ్ళకి ఫ్యామిలీ ఇస్తే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళి సొసైటీలో మాట్లాడి నుంచోగలుగుతారు సో అప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా లీగల్ అవేర్నెస్సే కానివ్వండి సెన్సిటైజేషన్ కానివ్వండి మేల్ ఎంప్లాయీస్ని ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్ మొత్తం ఎక్కువ సిస్టమ్ సెన్సిటైజ్ చేయాలి సో నీతో ఒక ఉమెన్ ఎంప్లాయీ అయింది నువ్వు ఆవిడతో ఎలా మాట్లాడాలి కొన్ని లైన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్లీగా ఉండొచ్చు కొన్ని లైన్స్ దాటకూడదు నేను వస్తాను నేను పట్టుకోవాలనిపించింది నేను ఇన్ని ఇట్లా చేయాలనిపించింది సో క్యాజువల్గా మనకు ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉమెన్ మీద జోక్ వేస్తారు అరే అది వస్తుంది రాధీంద్ర ఇవాళ ఇట్లా రెడీ అయింది సో ఆ క్యాజువల్నెస్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీ పట్ల ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి ఒకళ్ళు ఇంట్లో ఎన్నో లేయర్స్ ఆఫ్ ఇవి దాటుకొని ఆర్గనైజేషన్కి వస్తుంది ఒక ఉమెన్ అలా వస్తున్నారంటే వాళ్ళతో ఎంత సెన్సిటివ్గా వ్యవహరించాలి ఖచ్చితంగా అలాగని చెప్పి వాళ్ళకి ఏమి రెడ్ కార్పెట్లు వేయక్కర్లేదు ఆ డిగ్నిటీ అండ్ డీసెన్సీ ఆ రెడ్ లైన్ గీసుకోవడం మె మేల్ ఎంప్లాయీస్ని ఖచ్చితంగా సెన్సిటైజ్ చేయాలి అండ్ ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళ రైట్స్ పట్ల అవేర్నెస్ కల్పించాలి
సీఈఓ కాకపోయినా ఒక థర్డ్ పార్టీ కమిటీని పెట్టండి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో వస్తారు ఆడిట్ చేస్తారు ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ అంటే హ్యాపీ ఉన్నారు చూసి వెళ్ళిపోతారు సో చిన్న చిన్న స్టెప్స్ అండి ఉమెన్ ఈజీగా వచ్చేసి వర్క్ చేసుకుని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు సో ఇది అది గుడ్ ఫర్ ఉమెన్ గుడ్ ఫర్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆల్సో మినిమంగా చేయాల్సిన మీరు అన్నట్టుగా మేబీ ఫ్యామిలీ నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి అదొకటి ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన ఇష్యూ అంటే ఓవరాల్గా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వల్ల మిగతా చాలా ఉంటే బయటపడచ్చు మేబీ ఆయన బిహేవియర్ ముందు నుండి అలా ఉంది ఇది ఒక్కటి మనకు మచ్చుగా తెలిసి ఉండొచ్చు ఆయన అసలు చైర్మన్ పదవికి అర్హుడు అంటారా మీ దృష్టిలో ఏమనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా దాన్ని థరోగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలని మాత్రం నేను భావిస్తాను ఈయన ఈ చైర్ ఇలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగి ఎంతో మంది విమెన్ ఆయన వల్ల విక్టిమ్స్ అయ్యారు అని తెలిస్తే మాత్రం ఈయన ఖచ్చితంగా తీసేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను మళ్ళీ ఆ ఇష్యూని హైలైట్ చేయాలనుకున్నారు ఏడుగులు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వైఎస్ఆర్ ఉమెన్ పట్ల వాళ్ళ మీద కేసెస్ ఉన్నాయి ఉమెన్ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు అని కేసెస్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళ మీద కూడా స్ట్రిక్టెస్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి సో ఇది వ్యక్తితో ఎండ్ అవ్వాల్సింది అని నేను భావించను ఇలాంటి ఎంతో మంది ప్రొడేటర్స్ ఉన్నారు అవకాశం దొరికితే చాలు నేను అమ్మాయి పట్ల అసభ్యంగా చూస్తాను నాకు అవకాశం దొరికితే చాలు అమ్మాయి వీక్గా కనిపిస్తే చాలు నేను దాన్ని సెక్షువల్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తాను అనుకునే బాసెస్ ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన సమయం కూడా ఇదే అండ్ అది పొలిటికల్ పార్టీతో స్టార్ట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది సమాజానికి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా సొసైటీలో ఒక పాజిటివ్ నెజన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా రైట్ థ్యాంక్ యూ స్వాతి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి